हेलो यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एक और नया वीडियो और एक और नया कंटेंट लेके आया हूं आज आपके सामने आ, ये एक बहुत ही जाना माना टर्म है प्राइस टू अर्निंग्स स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ये बहुत ही आ, बड़ा पैर पैरामीटर है जिसके बेस पे हम आ, किसी कंपनी को मेजर करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो और जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये बता बताना चाहूँगा कि हम प्राइस टू अर्निंग्स को समझ के और उसको कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करके फ्यूचर के जो इंडेक्स मूवमेंट्स होते हैं क्या वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो उसका फोरकास्ट हम इस टूल के इस्तेमाल से कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा पैर पैरामीटर है किसी भी बुल या बेयर मार्केट को मेजर करने के लिए और ये प्रोवन फैक्ट है दोस्तों देखिए मैं जो भी कंटेंट आपको बता रहा हूँ मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि आप लोग किताब में तो पढ़ते ही होंगे लेकिन मेरा इंटेंशन और मेरा समझ जो है मैं उससे आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं दैट इज़ माय इंटेंशन ना कि ये कि आपको मैं समझा दिया वो तो आपको किताबों में मिल जाएगा तो चलिए आइए देख लेते हैं हम प्राइस टू अर्निंग्स का इस्तेमाल करके कैसे इस टूल का फ़ायदा उठा सकते हैं इस रेशियो का फ़ायदा उठा सकते हैं और इंडेक्स के मूवमेंट को हम मेजर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे ये एक्चुअली मैंने आ, मेरा पर्सनल डेटा से मैंने कलेक्ट करके ये चार्ट मैंने बनाया है जहाँ पे ये जो आप लाइन देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है ये जो है ये जो लाइन क्या है वो है आपका निफ्टी पी का जो रेशियो है वो डेली बेसिस पे कैसे मूव कर रहा है ये वो है और ये जो बार्स आपको दिख रहे होंगे ये है कि हर साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो यहाँ पे ये प्रिटी सिंपली अंडरस्टैंडेबल है कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और ईयर एंड ईयर उसका पी रेशियो कैसा मूव किया है ये हेडलाइन पे भी दिया हुआ है लेकिन दोस्तों इस चार्ट को देखने का जो तरीका है ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनको पता है कि हमको कहाँ पोजीशन लेना है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा तो वो अपना पोजीशन उस हिसाब से लेंगे दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ कि इस चार्ट से आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है ये यहाँ पे अब जा रहा है यहाँ पे देखिए कुछ डाउन ईयर्स है तो जैसे ही आपका मार्केट है जब हम बेयर मार्केट में 2008 में गए थे तो जो पी रेशियो था वो भी नीचे गया वैसे ही हम जब ऊपर आए तो पी रेशियो वो भी ऊपर गया उस वक्त ये प्रिटी सिंपली एक क्लीशे डेफिनेशन है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि चलो जब प्राइस गिरता है तो प्राइस टू अर्निंग्स भी नीचे जाता है और जब प्राइस चढ़ता है तो वो भी वैसा वर्षा ऊपर ही जाएगा लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे मैं आपको और एक नज़रिया देता हूँ इसको देखने का कि देखिए जब भी 2002 में बोले 2004 में बोले दो में दो में जब भी इंडेक्स का जो पी है ये निफ्टी का पी है तो इंडेक्स का जो भी पी चौदह या पंद्रह के आसपास आया है उसके बाद से ही हमको मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिला है उससे पहले नहीं आप चाहे वो 2002 से 2008 का आठ का बुल रन देखेंगे उसमें दो बार ऐसा हुआ है कि 2002 में ये 14.83 था उसके बाद 2004 में ये 15 के आसपास था उसके बाद दो के क्रैश में ये गिर के बारह तेरह के पास आ गया फिर 2011 में ऐसा ही हुआ था तो जब जब भी ये निफ्टी जो है 15 का पी के आसपास घूमता है वहाँ से हमको बहुत बड़ा बुल रन देखा गया है जो कि हमको कई सालों तक इसका प्रॉफिट दिखता है मार्केट में और ख़ासकर इस टाइम जो है मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि इस एरिया पे 2019 में आके आ, हमारा मार्केट पिछले 12 18 महीने से गिर रहा है फिर भी निफ्टी का जो पी है वो आज के डेट पे बड़े अनाउंसमेंट आने के बाद पे 28 29 पे खड़ा हुआ है हमारा मार्केट जबकि स्मॉल कैप्स और मिड्स कैप्स की बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है लेकिन ये जो है निफ्टी जो है वहीं पे स्टैंड स्टील खड़ा हुआ है तो इस बार सिनारियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है 
तो चलिए आइए देख लेते हैं मैं आपको चार्ट के थ्रू भी समझाता हूँ इस बार क्या क्या फैक्टर्स है जो इस इस कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश कर रहा है आप देखेंगे ये 2003 से अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे ये सेंसेक्स का चार्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसेक्स के चार्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2002-3 में जैसे भी जैसे ही मैंने बोला था तो यहाँ पे आपको एक बुल रन की शुरुआत देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2002, 2004 जहाँ पे निफ्टी क्या पी जो है वो 14-15 के आसपास था तो वहाँ पे आपको मिला सेम हियर 2008 के क्रैश के बाद यहाँ पे भी आपको एक बुल रन देखने को मिला है और वैसे ही आपको दो हज़ार में भी देखने को मिला यहाँ पर भी हमने एक बुल रन देखा है यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक बुल रन है तो दोस्तों ये तीन बार तो यहाँ से ये तो प्रूव हो जाता है कि हम को कैसे मेजर करना है क्योंकि देखिए प्राइस अर्निंग का सिंपल डेफिनेशन है कि एक रुपए का चीज प्राइस क्या है डिवाइडेड बाय अर्निंग मतलब प्राइस शेयर प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर यह है इसका थियोरिटिकल डेफिनेशन है उसका मतलब यह है आप ये भी बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में सिंपली अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को कि हमारा हम अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में जिसकी वैल्यू है एक रुपए लेकिन आपको लगता है नहीं जी इसकी वैल्यू दो रुपए है तो मेरे को एक रुपए में मिल रहा है तो ये अच्छी बात है तो ये परसेप्शन बेस्ड होता है वैल्यू जो होता है ये परसेप्शन बेस्ड होता है पी रेशियो उसी को इंडिकेट करता है कि किसका क्या परसेप्शन है कौन कितना वैल्यू दे सकता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो आप देखेंगे कि कभी कभी पी जो है साठ सत्तर में भी चले जाता है तो वो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा बुल रन रहता है लेकिन एक ना एक स्टेज पे जाके ये एवरेज आपके पी पे आ ही जाता है लेकिन इस बार आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इस सेक्शन को देखते हैं ये 2018 से 19 का सेक्शन है जहाँ पे निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन बाकी मार्केट पूरा नीचे गया है देखिए दोस्तों देर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्शन इन द मार्केट वन इज टाइम करेक्शन एंड सेकेंड इज प्राइस करेक्शन तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो इससे पहले आपको देखने मिला है ये तीनों में जहां पे क्या बोलते हैं निफ्टी का पी बहुत हाई था चाहे आप यहां पे देखें दो से 2000 से 2004 2000 से 2002 तक या फिर आप 2008 से 9 का देखें यहां पे देख ले या फिर आप यहां पे यूरोपियन क्राइसिस आया था तो आप यहां पे देख ले ये प्राइस करेक्शन था लेकिन अभी जो हो रहा है वो है टाइम करेक्शन सो so, ये इस तरीके से प्ले आउट हो रहा है तो दोस्तों टाइम करेक्शन हमको मार्केट में तभी देखने मिलता है जब या तो बाइंग बहुत ज़्यादा हो या बाइंग जो है वो सेलिंग को निगेट कर दे रहा हो और उसका रीज़न ये है कि हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है हम जो फ्यूचर वैल्यू को परसीव करते हैं वो ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तभी हमको लगता है और तभी ये इस टाइप के कंसोलिडेशन पैटर्न देखने मिलते हैं कि हमको लगता है कि अभी नहीं है अभी ये भली ओवर वैल्यूड है लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो वैल्यू है इससे ज़्यादा होगा और दूसरी बात है दोस्तों कि बाइंग को सपोर्ट करने के लिए अगर 2008 का क्रैश है इससे पहले का आप क्रैश देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एफ की सेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि हमारे पास बाइंग उतनी नहीं थी इंडियन मार्केट की लेकिन यहाँ पे ये हुआ है 2015 या 16 के बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ है मैं बोलूँगा ये ये पूरे एरिया में जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हुई है थोड़ी मचोर होना शुरू हुई है और जिसके वजह से डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग आना शुरू हुई है तो उस वजह से मार्केट जो है जहाँ पर तीस करोड़ की बिकवाली हो रही है वहीं पर डी आई और म्यूचुअल फंड्स मिलके उतने ही का खरीद ले रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर है जहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है तो इस बार का मुझे लगता है और जैसा ये प्ले आउट हो रहा है कि एक टाइम करेक्शन होने वाला है और ना कि प्राइस करेक्शन और दोस्तों टाइम करेक्शन जो है बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं अच्छे स्टॉक्स लेने के बाद भी कि भाई ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ 
ये देखिए दोस्तों ये टाइटन का स्टॉक है यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है 2011 से 2013 तक कंसोलिडेट किया है उसके बाद फिर से ऊपर गया उसके 2015 से 2017 दो साल कंसोलिडेट किया है उसके बाद फिर से ऊपर गया तो ये जो पी का कॉन्सेप्ट है और ये वो डिफरेंट सेक्टर स्पेसिफिक होता है और कंपनी और जो ब्रांड वैल्यू है और जो इन्वेस्टर का परसेप्शन है ये सब का मिक्सचर होता है ये थियोरिटिकल प्लस आपका जो पीपल परसेप्शन है उसका मिक्सचर होता है ये रेशियो हम खाली कैलकुलेट करके नहीं बता सकते क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है पी कभी कभार सौ डेढ़ सौ टाइम्स भी चले जाता है क्योंकि आप देखेंगे और एक एग्जांपल है कि एफ जो सेक्टर है उसका जो पी है मिनिमम जो पी है वो थर्टी फोर्टी टाइम्स जाता है जबकि फाइनेंशियल उसका एट नाइन टाइम्स जो है या टेन ट्वेल्व टाइम्स जो है वो एवरेज माना जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह बोल लीजिए तो हर एक सेक्टर हर एक इंडस्ट्री का ये अलग अलग हिसाब से चलता है इवन हर एक स्टॉक का अब जैसे टाइटन जैसा स्टॉक जहाँ पे उसकी ब्रांड वैल्यू है वहाँ पे इन्वेस्टर इतने बड़े बड़े हैं कंपनी इतनी बड़ी है तो ये उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए उतने लोग हैं उसके मार्केट में खरीदार कि उनको पता है कि आने वाला दिन में इसका वैल्यू क्या क्या होने वाला है लेकिन अगर ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप होता तो आप देखते अभी तक उसकी पिटाई हो चुकी होती तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये परसेप्शन के ऊपर ज़्यादा बेस्ट है तो अब घूम के आते हैं कि अभी आगे क्या अभी आगे ये होने वाला है अभी तक का जो ट्रेंड देखने मिला है अभी आगे ये होने वाला है कि जैसे हमने पिछले बार प्राइस करेक्शन देखा था इस बार हम कंसोलिडेटेड टाइम करेक्शन देख रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ महीनों को छोड़ दे जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूफोरिया होता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट तो वहाँ पे होता है ऐसा है कि उसको अगर हम छोड़ दें लॉन्ग टर्म में जो है जो मीन एवरेज है वो उसके पास ही प्राइस घूमता है तो अभी अगर ये गिर नहीं रहा है और ये एक टाइम करेक्शन है तो दोस्तों ये मान के चलिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो इतने पिट गए हैं अब वो आगे बढ़ेंगे और जो इंडेक्स के जो दिग्गज कंपनियां हैं वो गिरेंगे तो नहीं लेकिन कुछ समय तक उनका जो प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन है वो रुक जाएगा वो कंसोलिडेट करने लगेगा जब तक कि जो इसका पी है वो उस लेवल पे नहीं आ जाता जहाँ तक जिसके बाद इन्वेस्टर्स को लगे कि हमको यहाँ पे अब खरीदना चाहिए और प्राइस मूवमेंट तभी आगे बढ़ेगा जब बड़ा पैसा मार्केट में घुसेगा तो देखिए दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ट्वेंटी का पी चल रहा है तो अभी हुआ ये है कि जैसे ही ये फाइनेंशियल अनाउंसमेंट प्रेस रिलीज आया था कॉरपोरेट ट्रेड टैक्स का टैक्स कट जहाँ पे हुआ था तो उसके बाद से मार्केट बहुत बड़ा उछाल दिखाया है लेकिन आप अगर यहाँ पे ये इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो ये एक रेंज में है ये एक रेंज में रेंज टूटा नहीं है तो दोस्तों अभी कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से होना है अगर ये प्राइस करेक्शन नहीं है तो ये टाइम करेक्शन होगा और इंडेक्स में आपको अभी कुछ समय तक टाइम करेक्शन ही देखने मिलेगा जब तक कि ये जो पी है वो थोड़ा रीजनेबल होकर नीचे ना जाए अब वो कैसा होगा उसके लिए ही कॉरपोरेट टैक्स कट जो है वो हेल्प करेगा क्योंकि एनी हाउ बिना कुछ किए ही कंपनी को दस 15, 20, 25 परसेंट का मुनाफा और होने वाला है तो जैसे ही अर्निंग्स बढ़ेगा और प्राइस वहीं पे रुके रहेगा तो जाहिर सी बात है पी जो है न्यूट्रलाइज होकर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा उसके बाद जैसे ही एक रीजनेबल लेवल पे आएगा पी फिर आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म्स या निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी में जो आने वाली कंपनियाँ हैं वो ऊपर भागने लगेंगी उससे पहले नहीं लेकिन यहाँ पे कैवियाट ये है कि अगर हम रिसेशन में जाते हैं कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते तो उसका अभी हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इसका अगर आपको डेटा चाहिए तो ये फ्री डेटा है आपको एन के वेबसाइट में मिल जाएगा किसी भी फाइनेंशियल जो न्यूज़ प्रोवाइडर है वहाँ उनके वेबसाइट में आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाया होगा इससे आप कुछ नया सीखे होंगे और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और प्लीज़ मेरे ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लास्टली 
टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जय हिंद